اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ طیبین التوہرین الماسومین المظلومین اما بعدو فقد قالا سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ اللذین آمنوا منکم وامنوا صالحاتی لا یستخلفنہم فی العرض کما استخلف اللذین من قبلہم صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ میرے انتہائی واجب و الہترام سامین جیسا کہ تمام دوستان دے علم میں چاہے کہ سالانہ مجلس اسحال سواب واسطے کی تجاندی ہے اسحال سواب واسطے سب تو بہتر چیز جڑی قرار دیتی گئی ہے اگرچہ بڑا کچھ ہے لیکن قرآن حکیم ضرور پڑھے جائے قرآن حکیم دی تلاوت اس حال سواب واسطہ کی تی جندی ہے اور ختم پاک اچھ قرآن حکیم پڑھے جاتا ہے میرے محترم سامعین نے ختم پاک اور مجلس ازاج صرف ایک فرق ہے کہ ختم پاک اچھ قرآن حکیم پڑھے جاتا ہے اور مجلس ازاج قرآن حکیم سمجھے جاتا ہے پڑھے جائے گا اوہ دا بھی اس حال سواب ہے اور اگر کسی محفل سمجھے جائے گا تو دا بہت زیادہ اس حال سواب ہے تو اس واسطے کہ اگر سمجھ کے قرآن حکیم نو پڑھے جائے اور پڑھ کے سمجھے جائے تو پھر اس تو بعد ایک آدمی نہیں اگر قرآن دی انہا آیات عامل ہو جائے گا تو جدو تک وہ عمل کرے گا وہ جدی نسبت نال محفل چون اس قرآن حکیم نو سمجھے سمجھدار نو سواب الگ ملے گا اور ٹر جان والے نو سواب الگ ملے گا اور اسی بھی اس حال سواب واسطے ہی قرآن حکیم پڑھ لگیا اور پڑھ کے کچھ سمجھن دی کوشش کرنا پھر محترم سامعین دنیا دا کوئی مذہبی اجتماع او دا مقصد صرف ہدایت ہونا چاہی دا اس تو علاوہ کچھ نہیں او دا مقصد صرف ہدایت ہے ہدایت او دے بچوں نہیں نکل رہی تے پھر او ذہنی طرابت دا باعث ہو سکے گا لیکن مقصد حاصل نہیں کر سکے گا کوئی اجتماع دو بندے بھی کٹھے بیٹھے ہونا اگر مذہبی گفتگو کر رہے ہیں تو او دے چون ہدایت نکل رہی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر انتشار نکل رہے ہیں تو بلکل بھی ٹھیک نہیں اسی کوشش کرنے ہیں کہ قرآن حکیم چون کچھ ہدایت حاصل کریے سوال سواب بھی ہو جائے اور مجلس عذاب بھی ہو جائے خالقی اکبر نے انسان دی ہدایت واسطے کئی عوضے بنائے اور عوضے دار بنائے مثلا نبوت عوضہ بنایا تو نبی نے عوضے دار بنائے رسالت ایک عوضہ بنایا تے رسول نے عوضہ دار بنایا امامت ایک عوضہ بنایا تے خالق نے امام نے عوضہ عوضہ دار بنایا یعنی نبوت بھی اللہ دی طرف ہوں رسالت بھی اللہ دی طرف ہوں اور قرآن حکیم اچھ امامت بھی اللہ دی طرف ہوں لیکن لطف ہے بے قبلہ کے خالق اکبر نے جیڑا پہلا انسان خلق کیتا اور خلق کرن تو پہلے جیڑا اعلان فرمایا وہ تجھ اعلان نبوت نہیں فرمایا حالانکہ وہ نبی سی او دا اعلان رسالت نہیں فرمایا حالانکہ رسول سے حضرت آدم علیہ السلام نے خلق کرن تو پہلے وجود دین تو پہلے جڑا خالق نے او دا تعارف کرایا ہے او خلافت نال کرایا ہے نبوت نال نہیں کرایا پہلے لفظ جڑی خالق نے استعمال فرمائی او لفظ خلافت اور میں سمجھنا کہ انسان دے ہدایت واسطے انسان دے بڑن تو پہلے جڑے خالق نے لفظ استعمال کیتا او لفظ خلیفہ ہے اس خلافت نو اور اس خلیفہ نو اگر قرآن دی اس طلاح سمجھا جائے تو بڑا لطف رہے گا مثلا میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نور دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب الاستہ ہے واد اللہ اللہ زینہ آمنو منکم وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں صاحب ایمان ہیں وعمل الصالحاتی اور عمال جن کے صالح ہیں یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے لا يستخلفنہم فی الارضی کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ تم میں ایمان بھی ہے اور عمال بھی صالح ہیں اللہ تمہیں خلافت سے نوازے گا اللہ تمہیں خلیفہ قرار دے گا اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے بندوں کا نہیں ٹھیک 
خالق اگلی گھر فرمائیے کم از تخ لفن لسینہ من قبل ہم اور اللہ بھی اسی طرح تم کو خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے پہلوں کو خلافت دی تھی اسی طرح تمہیں خلیفہ بنائے گا جس سے تم سے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا دو گلنہ کی بلائے دچا گئی ہیں ایک تے خالق دعواد ہے کہ خلافت میں دیاں گا اور خلیفہ نے مطمئن ہونا چاہید ہے کہ اگر اللہ دعواد ہے تو خلافت دے گا دوسری گل کم از تک لفظ اللہ زینہ من قبل ہم کم آج کاف حرف تشبیح ہے علماء تشریف فرمانے کم آج تھے آئے گا دس دے جس طرح کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی آل محمد کما کما صلی اللہ علیہ وآلہ ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر کما جس طرح کے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ مولوی اسی طرح پڑھنا جس طرح تو نے پچھلے سال یہاں پڑھا تھا تو ادا مطلب ہے کہ میں نے پچھلے سال والی گالی یاد کرائی جا رہی ہے جس طرح کے جس طرح کے ادا مطلب پہلے کوئی ہو چکا ہے واقعہ تو کیا جا رہا ہے کہ اس طرح یعنی جس طرح تو نے پہلے اس طرح شکریہ خالق فرما رہے ہم تمہیں خلافت دیں گے وعد اللہ اللہ زینہ اللہ کا وعدہ ہے میں ایک آدمی نار میربان نار وعدہ کیتا کہ میں آج اتھے حاضر ہو جائیں گا میں پڑھاں گا انہاں کہا تیرا میرے نار وعدہ ہے او دا میرے نار وعدہ ہے میرا او دا نار وعدہ ہے میں نے صرف اس بندے نار غرض ہی جدرا نار میرا وعدہ ہے او میں نے مل گئے راضی ہو جی راضی ہیں میں آگیا وعدہ وفائی ہو گئی میربان سارے بیٹھے نے جتنا اجتماع ہے انہاں نار میرا وعدہ نہیں سی اس سارے اجتماع نار میرا وعدہ نہیں ایک انسان نار میرا وعدہ سی میں جناب دے سامنے حاضر ہو گیا میرا خیال ہے جدو ایک بندے نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں انہیں بجے پڑھا دیاں گا تو میں نوں اتمنان ہونا چاہی دا کہ وہ پڑھا دے گا اگر میں اتھے آکے ہر بندے نوں باری باری آکھاں کہ اے پڑھا لے گا اے پڑھا لے گا اے پڑھا لے گا ادھا کی مطلب ہے میرا ہر بندے نوں باری باری کہنا کہ اے پڑھا لے گا اس غلطی دلیل ہے کہ میں نو اندروں شک ہے کہ جدن الواد ہے وہ وفا کرے گا یا نہیں کرے گا اگر میں نو یقین ہے کہ میرا جدن الواد ہے جنہیں میرن الوادہ کیتا ہے اور یقیناً اپنے وعدہ نو پورا کرے گا تو میرا خیال ہے کہ میں نو ہر بندے تے دروازے تے نہیں جانا چاہی دا میں نو ہر بندے تے دروازے تے نہیں جانا چاہی دا ٹی وی تے ساٹھے ہاں جدوں آسان ہوں دیئے تے درود پڑھے جاندہ ہے اس تو بعد ایک دعا ہوں دیئے کہ واللہ لا تخلیف المیاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو ثابت ہو گیا کہ جو سو اللہ خلیفہ بنائے گا وہ الیکشن کا متاج نہیں ہوگا وہ اللہ کے وعدے کا پابا نہیں جی میں میں نو ہر بندے دے جدو وعدہ ہو گیا تو میں نو ہر بندے دے دروازے تے جان دے ضرورت نہیں جنو خالق خلافت دے گا ان ہر بندے دے تعامن درکار نہیں کیونکہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے دوں گا اگر اسے یقین ہے تو وہ گھر بھی بیٹھے گا تو خلیفہ ہوگا شکریہ کم از تک لفظ اللہ زینہ جس طرح تم سے پہلوں کو خلیفہ بنایا وہ پھر بہت اچھی گر لے کہ جس طرح پہلے یہ دا مطلب سرکار رسالت معاب تو بعد اس خلافت نو بیکھن واسطے سن قرآن پڑھنا پہ گا وہ اسی شروع کر دینے جی مجلس دا آغاز میں کر دیتا کم از تک لفظ اللہ زینہ جس طرح تم سے پہلوں کو ہم نے خلیفہ بنایا تھا اور خلافت دی تھی اسی اس خلافت نو قرآن چو پڑھنے جی اس حال سواب بھی ہو جائے گا مجلس بھی ہو جائے گا پہلا خلیفہ جنہا خالق نے بنایا ہے او دیتا میں چاند دلائل عرض کرنے لگا او پہلا ہی پا رہا ہے تو پہلا ہی خلیفہ ہے شکریہ الحمدللہ اور جیڑا بندہ سارا قرآن نہیں بھی پڑھیا او قرآن سکھن واسطے بھی پڑھیا تو پہلا پا رہا تھے اس پڑھیا ہی ہے یعنی ایک دو پا رہا تھے بندے نے پڑھیا ہی ہوں دائے تو اگو سارا قرآن پھر نام ہی موقع ملے تو کم از کم تو کمال نہیں ہوئے کہ پہلے دو چار صفحے تھے بندہ ضرور پڑھ دائے یہ پہلے دو چار صفحے بچی پہلا خلیفہ ہے او دی خلافت تو جو فرما لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہدایت بھی آ جائے گی اور یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ جدوں لوگا نے اس خلافت نو نہیں سمجھا تو نقصان کی ہوئے اس خلافت نو نہیں سمجھا تو نقصان کی ہوئے خال کے کائنات نے اشارت فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِيفَةِ 
اور جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ ابھی ملائکہ سے اللہ بات کر رہا ہے ابھی خلیفہ کو وجود نہیں دیا ابھی خلیفہ کا وجود بھی سامنے نہیں آیا اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں فل عرض میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اعلان خلافت ہو رہا ہے اعلان خلافت ہو رہا ہے اور جتنے لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہے لوگوں سے مراد وہ جن تھے یا ملائکہ تھے وہ سارے عابد تھے اور اللہ معبود تھا ان عابدوں میں اعلان خلافت کیا گیا خلیفہ کو دکھانے کے بغیر خلیفہ کو بنانے سے پہلے اعلان ہوا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں الحمدللہ کوئی آدمی اتنا بے بہرا اور الحمدللہ ان پڑھ نہیں جسے جو نہیں جانتا کہ جو خلیفہ ابھی بنا رہا ہے اللہ اس کا انکار کرنے والا کون ہے توجہ رہے صاحبان دیکھیں سب نے اقرار کیا ایک نے انکار کیا اور جس نے انکار کیا پوری دنیا کو علم ہے آپ کو بھی ہے کون ہے جی شیطان جسے اللہ خلیفہ بنائے جو اس کا انکار کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے یہ اللہ خلیفہ بنائے اللہ نے اعلان خلافت کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا میرے مہربانوں ادھر اعلان اور کمال یہ ہے کہ جس کا اعلان ہو رہا ہے ابھی کوئی اور ہے ہی نہیں انسان وہ پہلا انسان اور وہی خلیفہ حیران سا میں خالق اور جنہیں اگے کھڑے نے بہت اچھی قسم دے او عابد کہہ رہے نے کالو اتا جالو فیہا میں یفسد فیہا بیا سکت دیما انہوں نے کہا کہ تو اس کو بناتا ہے ایسے شخص کو بناتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں فساد ہو جائے ایسا نہ ہو کہ خون بہ جائے وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ ہم تیری تسبیح بھی کریں گے ہم تیری تقدیس بھی کریں گے اگر تسبیح اور تقدیس کے لیے بنا رہے ہو تو خالق نہ بنائیے وہ ہم کریں گے زیادہ کر دیں گے پہلے سے زیادہ کر دیں گے اسے نہ بنا کہیں فساد نہ ہو جائے تو خالق نے یہ کہہ کے جھڑک دیا کالا تو اللہ نے فرما انی آلمو مالا تالمو خاموش رہو جو میں جانتا ہوا تو ہم نہیں جانتے شکریہ اے آیت مجیدہ زین چاہ گئی میں عدت چند نتائج پیش کر دینا میرے محترم سامین خالق نے اعلان فرمایا کمال ہے وے کہ جو موجود تھے ان کو اس کا بننا پسند نہیں تھا اور جنہوں نے اسے خلیفہ ماننا تھا وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بھئی جنہوں نے خلیفہ ماننا تھا وہ ابھی وجود میں ہی نہیں آئے اسی کی اولاد نے ماننا تھا نا ابھی وہ خود بھی نہیں ماننے والے ہیں نہیں اور جو موجود ہیں وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے علماء بیٹھے نے میں اچھی لفظ استعمال کی تھی میں انکار تھی لفظ استعمال نہیں کی تھی جو موجود ہیں ملائکہ وہ خلیفہ کی ضرورت محسوس وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری تصویح کریں گے نہ بنا فساد نہ ہو جائے ملائکہ کو کس نے بتا دیا تھا کہ جب اعلان خلافت ہوتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے پتا نہیں ان کا کیا تجربہ تھا یا ان کا علم تھا کہ اعلان خلافت جب تک خلافت کا اعلان نہیں ہوا کوئی فساد نہیں تھا کوئی خون نہیں بہا تھا اس کا مطلب ہے خون بہنے کا خطرہ بھی خلافت پر ہے فساد ہونے کا خطرہ بھی خلافت پر ہے اور جو پہلا مفسد ہے کائنات میں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے وہ شیطان ہے اور وہی خلیفہ کا منکر ہے توجہ رہے ساں جب مطلب ہے اس کائنات میں فساد کی ابتدا ہے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کائنات کا پہلا فسادی 
خلافت الہیہ کا منکر تھا اور آج کا فسادی بھی خلافت الہیہ کا منکر ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جناب جو پوری دنیا میں آج فساد پھیلا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان مجھے خلیفہ مان جائے لیکن کیا کیا جائے قرآن کہتا ہے یہ نہیں وہ ہے جسے اللہ بنائے گا شکریہ ابرا مہربانی بھائی جناب دی تری توجہ بے کے جیڑے موجود نے وہ ضرورت محسوس نہیں کر دے تے جنہ مننے وہ اجے پیدا ہی نہیں ہوئے میں قبلہ حیران ہو گیا اور میں آج میں خیال اچھے اجلی اسی آنے نا اللہ نو میں پوچھیا وہ دا مطلب ہوندہ پہ خیال چھ سوچیا تے کوئی خالق نے جواب دیتا عطا فرمایا تو پھر توڑے سامنے ہی بیان کرنے یہ انداز خطابت ہوندہ مطلب آکھو تینو اللہ کی تھے میرے پیاس میں انجی لگا جو میں خیال اچھے خالق نو پوچھیا خالق کہا جیڑے موجود نے وہ ضرورت محسوس نہیں کر دے خلیفہ دی تے جنہ انہوں خلیفہ مرنا ہے وہ اجے پیدا نہیں ہوئے تے تسی دو چار پانچ بندے تے پہلے بنا لو جیڑے کم اس کام انہوں دو چار پانچ ہے چھ سات بندے تے ہونوں جیڑے آکھن جناب اسی انہوں خلیفہ من گئے ہیں ہائے ہائے میں انہوں نے جواب محسوس ہویا جی میں خالق نے فرمایا ہوئے کہ میں حکیم ہاں حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوتا میں جاننا پانچ ساتوی میں ادھے تو پہلے بنا دیں دا انہ دے تیلچ بھی گل لا سکتی سی اسی کٹھے ہو مانگے تے خلافت ملے گی نا تو ساں تو آجو نہیں فرمائی میں دوبارہ عرض کر دینا پانچ ساتوی بن جن دے تو انہ دے تیلچ بھی گل لاؤنی سی کہ اسی کٹھے ہو مانگے تے خلافت دے آنگے نا یعنی بندے کٹھے ہونگے تے خلیفہ بنانگے نا بندے کٹھے ہونگے ساتھ آٹھ بھی ہوں دے انہوں نے سین چی گھر لہا سکتی سی نا اسی کٹھے ہو مانگے تے خلافت ملے گی اسی کٹھے نہ ہوئے تے خلافت اللہ نے فرمایا میں نے عوام سے پہلے خلیفہ بنایا تاکہ کائنات کو پتا چلے جسے میں خلافت دوں وہ بندوں کے الیکشن سے نہیں بنتا اللہ کی سلیکشن سے بنتا بندیاں دیا شکریہ کبلا بندیاں دیا وہ تاندی ضرورت نہیں ہوں میں بنا رہا ہوں بنا دیتا جیڑے من گئے او کمال جیڑا نا منیا او زوال یعنی ایک ابلیس نا منیا اگو خالق کائنات جیڑا کہہ دیتا سی انی آلم ہوں مالا تالم ہوں اے بھی خالق کہہ سکتا سی میں اکبر ہوں تم اصغر ہوں میں خالق ہوں تم مخلوق ہو تم مخلوق ہو کے خالق کی کاموں میں بولتے ہو نہیں خالق نے کمال کی تاکہ بلا اپنی ساری صفات میں ایک پسے رکھے علم والی صفت نو سامنے رکھے فرمائے انی آلم ہوں مالا تعالم ہوں اوہ آلم میں ہوں کہ تم آلم آلم نہیں آلم اس میں تفضیل آلم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں یا تم اے قرآن کالو لا علم لنا لا علم لنا لفظ موجود نہیں کبلا لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں فرمائے آلم میں ہوں ہاں اور تم فرمائے ہمیں کچھ علم نہیں آواز ہی جب تم علم نہیں رکھتے تو عالم کے فیصلے میں مشورے کیوں دیتے ہو کیا بات ہے سار اٹھاؤ یار ایک عالم فیصلہ کر رہا ہے اور تم مشورے کیوں دیتے ہو نتیجہ میں ارز کرنے لگا جی جدہ تک پہنچے گا اللہ دے فضل نہ ہمیشہ یاد روے گا وہ یار حد ہو گئی جب علم نہ رکھنے والا وہ خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا بے علم خلیفہ کیسے بن جائے گا عباد رہو جنب علم نہ رکھنے والا خلافت میں مشورہ بھی نہیں دے سکتا اور پھر خالق نے ثابت کرنے کے لئے فرمایا خالق فرمایا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا سُمَّ عَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَمْبِيُونِ بِأَسْمَائِ هَا اُلَائِ ان کن تم صادقین اللہ نے تمام اسماء کا علم آدم کو دیا آدم کو دیا پھر ان کے سامنے ان کو کیا جن کے نام تھے آدم کو اسماء کا علم دیا کچھ بندیاں دا خیال ہے کہ اللہ نے آدم نو وہ اسماء سکھا جھڑے سا 
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਕਰ ਛੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਕ ਨੇ حضرت ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆ ਕੋ ਟੀਚਰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਦੱਸ ਛੜ ਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਦਲ ਹੈ ਆਦਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜੂਦ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਣ ਕਿਬਲਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਫਰੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਸਲਕ ਪੇ ਕਾਇਮ ਹੂੰ ਉਸ ਮੇ ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅਦਲ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਦਲ ਹਮ ਮੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੋ ਏਕ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਦਲ ਮੰਨ ਉਹ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਦਲ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਦਲ ਮੰਨਨੇ ਕੇ ਇਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁਝ ਕਾਬੇ ਕੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਦਲ ਮੰਨ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਹਸਦ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਗਾੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਘਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਹਸਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਬਿਠਾ ਲੇ ਉਹ ਆਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਅਦਲ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਿਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਹਾ ਖਲਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਮੈਂ ਖਲਕਤਾ ਹੂੰ ਮੰਤੀਨ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਤੂਨੇ ਆਗ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਗ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਪਸਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਕੋ ਅਦਨਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਤੁਝ ਪਹਿਲਾ ਆਨਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂ ਰਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਹੰਮੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਸਾਬ ਕਾ ਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਂ ਗਈ ਫਰਮਾ ਜਬ ਲਾਨਤ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਪਿਛਲਾ ਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਤੂ ਮੁਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕੋ ਅਦਨਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਦੂੰ ਤੂ ਲਾਂਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਆਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਨੇ ਅਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਤਰਾਮ ਕੇ ਕਾਬਲ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੂ ਤੂਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਆ ਕਿਬਲਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਰਚ ਚ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਗਸਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐ ਨਸਾਬ ਬੱਚੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ حضرت ਆਦਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਮਲਾਇ
ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੇ حضرت ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾ ਉਸ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕੇ ਮਾ ਉਸ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੇ ਮਾ ਉਸ ਕੇ ਨਫਾ ਕੇ ਮਾ ਉਸ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇ تعلیم فرما دیا اللہ نے حضرت آدم کو جس چیز کا علم دیا اس کا نفع بھی بتا دیا اس کا نقصان بھی بتا دیا اس کی حقیقت بھی بتا دی اس کی خاصیت بھی بتا دی توجہ رکھنا میں خلافت پہ پڑھنا پہلا خلیفہ جو شروع کیتا ہے چوتھے تک جانا ہے بھائی چار خلیفے میں پڑھنا چاہنا تے پہلا میں شروع کیتا ہے حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ تو گل شروع کیتی ہے ਹੈ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸਨ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਹੈ کیا بات ہے سر اٹھاؤ نا اور اللہ فرمایا میں اسی طرح لا کما کما استخلف الذین میں اسی طرح خلافت تم کو دوں گا جس طرح تم سے پہلوں کو دی ہے اور پہلا خلیفہ علیہ السلام ہے مان جا جسے اللہ خلافت دے گا وہ رضی اللہ نہیں ہوگا علیہ السلام ہوگا مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ او یار وہ وہ سلام کے قابل ہوگا شکریہ تواڈے جگان واسطے عرض کیتا او فرماندے نے ہر چیز کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا اور سننا اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ ایک کلام القا کر دیا مینو یا پنجابی اوندی ہے تے یا اردو اوندی ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਨਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਲਮ ان کے دل میں بلا واسطہ ایک کلام القا کر دیا سبحان اللہ بہت شکریہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی بلا واسطہ ایک کلام کہتے ہیں کہ کلام کے بغیر کلام کے بغیر اللہ اگے اگے نہیں پڑھتا تھا اور آدم پیچھے پیچھے نہیں پڑھتا کیا بات ہے سار اٹھاؤ خلافت مل رہی ہے آگے آگے اللہ نہیں پڑھتے تھے اور پیچھے پیچھے آدم دوہراتے نہیں تھے فرما دیں اللہ نے سارا علم حضرت آدم کے دل میں القا کر دیا کانوں سے سن کے یاد نہیں کیا سیدھا دل میں القا کر دیا پھر لوگ اندے نے گلا کتھوں کتھوں کٹ دے نے باب مدینہ تو علم تے چکی ہے تے گلا نکل دی نے ہولا تانو آباد رکھے کہاں اللہ نے آدم کے کہاں علم رکھا کان پہ کہاں دل پہ رکھ مولوی قران پہ دونوں ہاتھ اور بتا جب آدم کے دل میں اللہ علم القا کر رہا تھا آدم کے دل کو کسی آپریشن کی ضرورت پڑی تھی اوئے ہوئے سر اٹھا سر اٹھا جی شب معراج مصطفی اگے تھے اور آدم پیچھے تھے او جب اللہ مقتدی کا پریشان نہیں کرتا اس کے امام کے پریشان کی کیا ضرورت شکریہ سارا علم اللہ اکبر
مہربانی جناب سارا علم حضرت آدم کے دل پہ القاہ کر دیا صدقے جامع القاہ کر دیا بھیج دیا سیدھا اوپر دل پہ سارا علم حضرت آدم کے دل میں آ گیا اتنی خوبصورت تحریر ہے اس دیو بندی عالم دی اگو مصیبت ہے بے کہ تسی پرشان ہو جاندے ہو حضرت علی علیہ السلام فرماندہ نے حکمت مومن کی گمشدہ شاہ ہے جہاں سے ملو لے لو وہ ہے ہی تمہاری بھئی دنائی جہاں سے ملتی ہے لے لو یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کر رہا ہے ایسی بلا وجہ بوس رکھ رہا ہے بندے نہیں جنہیں انہیں گل کمال لکھی ہے میں پڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا دیو بندی علماء نے بھی انہیں نہ پڑھی ہوئے جنہیں میں پڑھی ہاں ہاں میں صحیح بات کر رہے ہیں وہ فرماندن کہ اللہ وعدہ اللہ شریک نے حضرت آدم کو پہلے علم دیا کیوں اس لیے اس لیے کہ خلافت بغیر کمال علم کے ممکن ہی نہیں کیا بات آڑی کیا بات ہے جن آئے میں قبول کی تیار ہے سنو قبلہ میں جبیر کر رہے ہیں بہت شکریہ اتنے اچھے طریقے نے سمات فرمایا جائے ایک لفظ دے ذرا فوکس کرنا اس پورے فکر جی ایک لفظ کمال ہے ذرا انہوں تیان جانا سننا کمال نو اے انہی نے فرمایا میں بچو کمال کٹ کے پھر فکرہ پڑھنا اے انہوں نے نہیں لکھیا کہ خلافت بغیر علم کے ممکن نہیں خلافت بغیر کمال علم کے اس کا مطلب ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو علم میں کمال پہ ہو جو علم میں کمال پہ ہو کلاشن کوف نہ چلا تماکے نہ کر گلدہ جو آپ گل نہ دے جیتے ہو گیا کہ خلیفہ ہو وہ سکتا ہے جو علم کے کمال پر ہو طالب علم نہ ہو بولو بولو علم کے اور اس کو علم بھی اللہ نے براہ راست الکا کیا ہو ایک کوئی گال لے روڑا مک گیا ہے نبی تو بعد خلافت بیس نہ کر قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس محمد تو بعد کمال علم تے کون سی اب بیس تے ختم ہو گئی مناظرہ ہی ختم ہو گیا خلیفہ ہو وہ سکتا ہے میں تمہیں اسی طرح خلیفہ بناوں گا جس طرح تم سے جو پہلے بنا تھا سب سے اس کا میرٹ کیا تھا وزن تھا قد تھا لباس تھا تاج تھا کیا تھا ہون لطفہ ہے میں نو تو آڈے بولن نہ لطفہ ہے علم اور کمال علم اتنا کمال علم کے ملائکہ کو اللہ نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علم تنا جتنا تو نے سکھایا ہے اترا ہے اس کے بعد نہیں انکا انت العلیم الحکیم کہا یا آدم آدم انبیوہم بے اسمائیہم آدم تو بتانا ان کے نام یہ کون ہے فلما انباہم بے اسمائیہم ای نئی فرق ہے اینیو ہی مجلس ہے کہ جو نہ بتا سکے وہ جھوک گئے آئے آئے میں میں بیس نہیں کی تھی کی دسے ہیں اس بیس ہی پہنگاں گے تیرا ان جن چاہ جاں گے کہ نہ کہ دے سانتے کون سانتے میرا خیال ہے مسلک تو ذرا ہٹ کے اصول دی ایک گل کریے ایسی جڑی دین تے گل ہوئے تو کوئی یہ نہ کہ اپنا مسلک بیان کرتا ہے میرا خیال ہے کہ انج کیوں نہ بیان کریے کیا یہ تیہ نہیں ہو گیا کہ بتانے والا خلیفہ تھا آئے آئے اور پوچھنے والے پوچھنے والے اس کی عوام تھے ادھر مطلب قرآن سے تیہ ہو گیا کہ بتانے والا خلیفہ ہوتا ہے پوچھنے والا نہیں خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے پوچھنے والا نہیں قرآن پہ آتھ رکھ کے محمد کے علاوہ وہ بندہ بتا جیسے علی نے کچھ پوچھا ہو اور کسی نے میرے امام کے علم میں اضافہ کیا کمال علم سبحان اللہ شکریہ کبھلا بہت مہربان اور اگلی تحریر بڑی خوبصورت لکھی نے تھوڑی جی مشکل ہے لیکن بچیاں واسطے تو آڈے واسطے نہیں مہربانی کرنی جی 
ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੁਭਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੇ ਪੜਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੋ ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਇਲਮ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਉਹ ਆਬਦ ਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਜਿਸੇ ਸਜਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਉਹ ਆਲਮ ਥਾ ਨਾ ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਗਏ ਥੇ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੋ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਜੋ ਕਮਾਲ ਇਲਮ ਪੇ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਫਰਮਾਦਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਇਲਮ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਫਰਮਾਦਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਾਦਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਮੈਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਸੋਖੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਉਹ ਫਰਮਾਦਨ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਖਾਸਾਏ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਇਲਮ ਖਾਸਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਰਮਾਦਨ ਇਬਾਦਤ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਸੇ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਸੇ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂ ਉਹ ਆਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਲਮ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਕਾਮ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਰਮਾਦੇ ਰਹਿਮ ਇਬਾਦਤ ਸਿਫਤ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਇਲਮ ਸਿਫਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਹੈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ حضرت ਆਦਮ ਕੋ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਭੀ ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਮ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਉਹ ਔਸਾਫ ਪਾਏ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਆਲਾ ਉਰਦੂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਲੀਫਾ ਮੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ ਹੋ ਕਾ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਸ ਬੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਹਰ ਖਲੀਫਾ ਮੇ ਉਸ ਕੇ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ ਹੋ ਕਾ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ ਹੋ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਖਲੀਫਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ ਹੋ ਕਾ ਫਰਮਾਦਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਏ ਕਮਾਲ ਕੋ ਆਦਮ ਮੇ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਹਿਲ ਕਾ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੈਸਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ ਹੋ ਹੋਗਾ ਵੈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਉਸ ਕਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਗਾ ਪਰ ਤੈ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਰਟਾਈ ਰੋਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਅਨ
ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰ ਉਠਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇ ਨਸਬ ਮੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੀ 40 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹ ਨੇ ਨਬੂਤ ਫਰਮਾਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨਸਬ ਨਬੀ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਯਾਰ ਨਸਬ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਉਸ ਨਸਬ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਕਾਹ ਕੇ ਵਕਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਆ ਕਿ ਹਮਦ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇ ਨਸਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇ ਰੱਖਾ ਸਾਰ ਉਠਾਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਨਸਬ ਮੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਕੋ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨਜਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦ ਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਦ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਐਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਜਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੌਲੀ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਆਦੀ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾ ਕੋਇਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੇ ਪੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਥੇ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਮੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਸਬ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 29 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 29 ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸਾਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੇ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਹਜ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਬਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸਾਂ ਗੌਰ ਹੋ ਕਿ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਪਲੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਬੀ ਕੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਦਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਦ ਯਾਨੀ حضرت ਕਲੰਦਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹਯਾਤ ਏ ਤਜਬਾ ਚ ਹਾਫਜ਼ ਏ ਕੁਰਾਨ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ حضرت ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਪੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਦ ਸਨ ਗੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇ ਨਸਬ ਮੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਮੁਸਤਖਲਿਫ ਹਨ ਹੋਤਾ ਕਮਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਹਮਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਬਿਨਾ ਫਸਲ ਨਸ਼ੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਜੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਸਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਂ ਹੈ ਵਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਸਬ ਅਲੀ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਨਸਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ। ਯਾ ਅਲੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਬਲਾ। ਯਾ। ਯਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਮਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 47 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 47 ਤੇ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਮਾਜ਼ਰ ਦੂਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਪੜਨ ਲਗਾ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹ تھا ਉਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ تھے ਉਹਨ ਮੇ ਬੜਾ ਆਲਮ تھا ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਬਿਲਾ ਤੁਸਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ حضرت ਆਦਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ تھے ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ تھے یا ਜਿੰਨ تھے ਉਸ ਸੇ ਇਲਮ ਮੇ ਬੜ ਕੇ ਨਹੀਂ تھے ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਤੁੱਲਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਉਸ ਸੇ ਇਲਮ ਮੇ ਬੜ ਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਸੇ ਬੜ ਕਰ ਹੋ ਖਲੀਫਾ ਉਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ اگر کوئی یہ ناپسند کرتا ہے کہ یہ علی کو خلیفہ مانتے ہیں نبی کے فوراً بعد تو کوئی بات نہیں لڑنے کی ضرورت نہیں یار ہم تو ماننے والے مشہور ہیں سبحان اللہ سنت لوگ مننا رہے ہیں جی مننا رہے اسی ماننے کے لیے اپ بھی ہم تیار ہیں چلو چھٹی ہے 15ویں صدی ہو گئی چھوڑو اس بات کو آج بھی نبی کے بعد کوئی علی جیسا عالم بتا اوئے ہوئے آج بھی ہم خدا کی قسم ماننے کے لیے تیار کم از کم میں تیار ہوں میں دوجا خلیفہ پڑھن لگا کیونکہ دوجے خلیفہ تو بڑے پریشان ہوئے کی گل ہوئی ہے یار دوجا خلیفہ نو کی پہلا خلیفہ تو سائے دے چھے انداز نہ سنے ہیں تے دوجا پڑھن لگا میں سورہ مبارکہ سواد چو سورہ سواد ہے ਪਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਸੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਵ
ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸੁਣੋ ਦੂਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਯਾ ਦਾਊਦੂ ਇਨ ਜਅਲਨਾ ਕਾ ਖਲੀਫਤਨ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ੀ ਐ ਦਾਊਦ ਹਮ ਨੇ ਤੁਝੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਪਾ ਪੜਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ حضرت داؤد رضی اللہ عنہ حضرت داؤد علیہ السلام مہربانی ہن اللہ نے خلافت دا اعلان کیتا لفظ خلیفہ حضرت داؤد تے پوچھدے ہیں یا اللہ میرا کام کیا ہے خالق نے فرمایا فاقم بین الناس بالحق کی فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਜੋ ਲੋਗੋ ਮੇ ਹੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਸੇ ਲੜ ਜਾਏ ਉਹ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਾਥ ਹੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਲਾਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਵਕਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 35 40 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਮਿਆਨ 3 35 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਜਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 300 ਵਕਲਾ ਇਹ ਰਜਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੌਜੂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੀਰਤ ਅਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸੁਭਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਨ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸ਼ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਖਤੀਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਖਿਲਾਫਤ ਸੇ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਆਣਾ ਪੜੇ ਔਰ ਉਠਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਉਸ ਜੱਜ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸਾ ਤਵਜਹ ਫਰਮਾਈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਚ ਸਫਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ حضرت علی فرماند نے جج پہ حیران ہوں جو فیصلہ صحیح کرتا ہے اور رات بھر سوچتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو گیا ہو اور کئی مرتبہ فیصلہ غلط کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ یہی صحیح ہو جائے سبحان اللہ آئے ہائے مارے میرے مولا فرماند نے جو تذبذب میں رہتا ہے اور تشکیق کے سایوں میں سوتا ہے شک میں رہتا ہے اس میں کسی بات کی کمی ہے کیا میرے مولا فرمان دین فیصلے یا علم سے ہوتے ہیں یا حکمت سے ہوتے ہیں یا وہ علم سے دور ہے یا حکمت سے دور ہے اے ہائے یا وہ علم نہیں رکھتا یا حکمت کو نہیں جانتا اور میرے سامنے قران قبلا میرے مولا علی دے متعلق رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی ان بابوا انا دار الحکمت والی ان بابوا اگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے قبلا فرما رہا ہوں میں تھوڑی گل دے ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਖਲੀਫੇ ਫੇਰ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗਿਰਜੇ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਉਹ ਸਾਕਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਛਪਵਾਣੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਕਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਕਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇ ਅਦਲ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਸੀਰਤ ਉਹ ਸਾਕਾ ਕਿਦੀ ਸੀਰਤ ਲਿਖਣ ਲਗਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਕੀ ਉਹ ਸਾਕਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਛਪ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਸਲ ਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਲਦ ਛਪਵਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੁਝ ਪੇ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਸ਼ਪ ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਝ ਪੇ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਕੇ ਇਹਸਾਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਦਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਲੀ ਕੇ ਇਹਸਾਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ علی ممبر خلافت پہ ائے تو ہم یہودی اور نصارہ علی کے سامنے پیش ہوئے اور ہم نے کہا کہ اپ کی حکومت میں ہماری کیا حیثیت ہوگی کیا حیثیت ہوگی تو ہم پہ علی نے احسان کیا کہ ادھر یہودی بیٹھے تھے ایسا ہاتھ کا اشارہ کیا ادھر ہم بیٹھے تھے ہماری طرف اشارہ کیا اور اس طرح اس طرح اس نے خطاب کیا جس طرح کبھی محمد کیا کر मेरे लोवेंदे ओ पैसा उठाओ जी दोनों हाथों का दोनों कौमों को वफूद की तरफ इशारा करके विश्व के लफ्ज ने कह लगा हम मुतमैन हो के घर आए जब अली ने कहा फिक्र ना करो मैं अपनी हुकूमत में तौरात वालों के फैसले तौरात से करूंगा हाय हाय इंजील वालों के फैसले इंजील से करूंगा और कोई बंदा मुझे धोखा देने की कोशिश ना करे क्योंकि मैंने तुम से खलीफा जेन से रखना मैंने तुम से किताबें लेके तुम्हारी किताबें याद नहीं की मैंने मोहम्मद की जुबान चूसी अल्लाह ने इल्म मेरे दिल पे अलका कर दिया अलका अलका ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹਕਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਖਲੀਫੇ ਉਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੰਮਾ 40 ਗਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 40ਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਚਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ 40 ਗਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਜਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ماں بچپن دی قبلہ گواہ ہے ماں دنیا دی آمد دی گواہ ہے کہنے گا یہ کوئی گواہ سی تو وہ انکار کر گیا باقی میں کدھر تحتماد کرا اے تُسی میرے لئے پہوین دے ہوئے انہوں پتا ہوں دا جیدے سامنے اے نے گواہ کٹھے ہوئے ہونا تو فیصلہ کرنا پہ جا کی فیصلہ کرے انہوں نے آنکھے ابھی میں تیرا کی گئے ہیں تیرے کو گواہی کوئی نہیں اے تیری نہیں اممہ ہو سا کہا جی میری اممہ ہے پکی گل اے ہی تو فیصلہ کرانا ہے تو نالے میں مدعی ہیں تو انہوں نے کہا میری سننے چاہی دی یا انہوں نے انہوں نے تیرے کو گواہی کوئی نہیں فرمائے فیصلہ کرو نا کبلا انہوں نے فرمایا پہ اس بچے انہوں اندر دے دے ہو زندان چکایت کر دے اس موہ انہوں بیکھا ہو سکے جی کیوں ہے کہنے کے ہویا ہے بے کہ چالی بندیاں دیسی تفتیش کران گے کہ چالیاں بندیاں نے زندگی جی ساچ کنے بولے نے تے جھوٹ کنے بولے نے اگر یہ بندے جھوٹے ثابت ہو جان تے تے انہوں ازاد کر دیاں گے یہ تیرے ماں قرار دے دیاں گے یہ بندے کے تیرے سچے ثابت ہو گئے تے پھر مشکل ہے پھر تو اندر رہ گا اور تیرے سزا دے آنگے وہ سکا کہ بلا فیصلہ لمبا نہیں کچھ ہو گیا یہ چاریاں بندے دی تفتیج کرتا کو ہے گیا اپنا ماں لیکھ سی ہندی ہے نہیں پہ تفتیج وہ تفتیج دا کی ہندہ پاہ میں کنی لے مکاہ شڑی ہے وہ پریشان ہو گیا وہ کہنے لگا کہ بلا کو جلدی کرو نہ کہا اس طور پر فیصلہ کوئی نہیں چلو وہ زندان چلے کے داروگا زندان جاندے سن پہ وہ جی تو اینج میں پڑے آجا جا جا میرے لوگ دیکھو میں آکھیا میں کہ صاحب صدر میں جھوٹ نہیں بول رہا جی تو وہ بچہ باہر نکلے نا درباری چون تے باہر انہوں نے سڑک تے حضرت تلی نظر آئے یا علی او جی تو میں او باہر چوچی آکھا نا یا علی او گونجی آنا سارا باہر امارت ساری گونجی میں کہا جی پریشان نہ ہویا جی تو ہڈے سامنے کو دی اچھی کو بولیا نہیں تو میں اچھی ساری کہہ دیتا ہے میں کہا جج صاحبان اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے نا تو علی کو اونچہ پکارا وہ مشکل میں تھا اس نے اونچہ پکارا یا علی حضرت علی قریب آئے فرما اندر ہاں کہنے لگا اے فیصل ہے میری مدد کیجئے فرما چل واپس دروگا زندان ان لے کے واپس آئے حضرت مصروف ہے عمل ہو گیا ہورنا کمچ حکومت نو ایک کام تا نہیں نا ہوندہ کئی معاملات ہوندہ نے وہ جو دوبارہ آیا تو غصہ آ گیا حضرت نو تو وہ کہ فرما دے تجھے دوبارہ یہاں کون لائے ہو اسا کیا علی انہاں کا ٹھیک بھائی اگر علی لائے ہے تو ٹھیک لائے ہے اگر علی لائے ہے تو ٹھیک لائے ہے تو نال حضرت عمر نے ایک فرمان پڑیا آپ فرما دے نہیں کہ کیونکہ میرے نبی کا فرما رہا ہے کہ اقضا ہم علی تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے صدقہ جامعہ شکریہ کتا سنو گے حضرت علی صاحب نے آکے فرما دے نہیں ہاں بھائی اے کونی ہو سکے میری اممہ ہے گواہ ہو نہ کوئی نہیں اے اسی منکر ہوگی حضرت علی صاحب نے بی بی اے کونی کہنے لگی آج نبی میں اسے نہیں جانتی چاری بندے گواہ سن آن دیا پوچھ لو ان گواہوں سے حضرت علی فرمان دن میں علی ہوں میں ان سے نہیں پوچھ ہائے ہائے میں ان سے پوچھنے والا نہیں سبحان اللہ میں بی بی صرف تجھ سے پوچھتا ہوں تو بتا یہ کون ہے کہنے لگی یا علی یہ آج نبی ہے فرما تیرا باپ ہے کہنے لگی نہیں فرما تو مجھے اس فیصلے میں اپنا ولی تسلیم کر میں فیصلہ کروں اگر تیرا ولی آئے ہائے اگر تیرا ولی ہوتا تو میں اس سے پوچھتا تو مجھے ولی تسلیم کرتی ہے کہنے لگی ہے میرے پران ہے فرما ہے یہ گواہوں میں ہے کہنے لگی ہاں فرما انہیں رہنے دے اگر تو مجھے ولی مان جائے نا حسن بھی تیرا بھائی ہوگا حسین بھی تیرا بھائی ہوگا میں نے باپ دی جگہ تے تسلیم تے کرنا کہنے لگی اگر حسن حسین جیسے مجھے بھائے بہن کہیں اور آپ باپ کی حصیت سے فیصلہ کرے تو میں آپ کو ولی مانتی فرمایا اب تیرا ولی تجھ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے اوہ اوہ تو کیا بات ہے تو جی سماتی اب تیرا ولی تجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور بی بی نے پرامالو بیکھیا تھے وہ نہ چھوٹے ہیں گواہ مالو بیکھیا تو کہنے لگی یہ آج نبی ہے فرمایا ٹھیک ہے تو بتا میں ماں ہے تو بتا آج نبی ہے حضرت علی فرما دن میں تیرا ولی ہوں نا جی 
فرما اب میں فیصلہ کرتا ہوں کمبر جی آقا چار سو درم لے کے آؤ چار سو درم اس بچے کی جھولی میں ڈال دیے حضرت علی نے فرمایا اس عورت کے قریبہ بچہ سامنے آیا فرمایا بی بی اب بتا یہ کون ہے کہنے لگی اجنبی فرمایا تیرا ولی فیصلہ کرتا ہے کہ میں چار سو درم پر تیرا نکاح اس اجنبی سے کر دوں خدا کی قسم قدموں پہ گر کے کہنے لگی یا علی مجھے جہنم سے بچا لو یہ میرا سگا بیٹا ہے مجھے بھائیوں نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا ہونے سے انکار کر تیرے شوہر کی ساری دولت بچ جائے گی میں نے دولت کے لالچ میں جھوٹ بولا اب سچ کیوں بول رہی ہے ایک جملہ آکھیا سو جیسی سارے میرے سنے لے جائیے آئے ہائے بی بی اندیے جس کا تیرے جیسا ولی ہو اسے جھوٹ نہیں بولا مہربانوں جملہ سننا پہلے میرا ایک جملہ جڑا میں وکالا چکھے میں کہا اس عورت نے دو باتیں کی ایک تو یہ کی یا علی مجھے جہنم سے بچا لو میں کہا وہ فیصلہ کر گئی کہ جہنم سے بچتا ہی وہ ہے جو علی کے پاس ہے اور دوسرا جملہ کہنے لگی لوگوں گوا رہنا جب علی میرا ولی ہے تو میں جھوٹی آئی تھی چھوٹی آئی تھی سچی ہو کے جا رہی ہوں علی کے قدموں میں جھوٹ بھی آ جائے سچ ہو کے نکلتا ہے ہدایت لے کے لوگوں میں با عزت جا رہی ہوں ان جیسے گواہوں اور جھوٹے بھائیوں کے موجودگی میں بے عزت تھی اگر آج میں چپ ہو جاتی تو حلال حلال نہ رہتا حرام حرام نہ رہتا میں بے عزت تھی با عزت جا رہی ہوں روندے کیوں ہوں جیڑا لوگا دیا تیانو با عزت کار پہنچاندہ رہا جیڑا لوگا دیا ایسیاں بیٹی آندے فیصلے کر کے تقوی دا لباس دے کے عزت دیا چادرہ دے کے لوگا دیا بیٹیاں نو با عزت گھر پہ جاندہ رہا او دیا بیٹیاں یزید دے سامنے فیصلے دیا منتظر سا او دیا بیٹیاں دربار رہے چھے فیصلے دیا منتظر سا میرے عزیزو میں ایک جملہ پڑھ دینا ایک دربار دا دعا کرو جتھے تھی وسدی رہی ہوئے اتھے اجڑ کے نہ آئے حضرت علی دی کوفے بچی خلافت دا تک سی اور حضرت نے کوفے بچی دارو خلافہ بنایا یہ بھی کدی کسے نہیں سوچیا کہ رسول اللہ نے غار سور دے اتھے کھلو کے مکہ لوے کیا کسی مکہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں نا مجھ سے یہ چھڑوایا گیا ہے ورنہ تو مجھے عزیز ہے وطن چھڑنا سرکار دو عالم واسطے بھی ایک مرحلہ سی حضرت علی نے مدینہ نو چھڑ کے کوفر اندار و خلافہ بنایا مدینہ تو کوفر دا شہر افضل نہیں سی پر پتہ نہیں کوفر کیسے حالات مدینہ چھ پیدا کر دیتے گئے کہ امیر المومنون مدینہ چھڑ کے کوفر اندار و خلافہ بنانا پہا 
اور بیٹیاں کوفے رہی ہیں جڑے زوار گئے ہو کار حضرت علی دا موجود ہے نا جڑے نہیں گئے دعا کرنا اللہ تو انہوں ایک وری ضرور اور جگہ لے جائے جتھے امیر المومنین دیا بیٹیاں وقت گزارے ہیں جس کوفے بچے پردہ کرا گیا سی تے بی بیاں آئیاں سن جس کوفے دیا گلیاں چھ حضرت عباس اندر سن آل حجاب پردہ کرو محمد دیا بیٹیاں آ رہی ہیں ہون پتا لگ گیا حضرت امام حسین تو زین چھٹی ہے تینہ تلوارہ نار تے بی بی آکھے میرا پیر پے کاویڑا اوجڑ گیا کوئی ویر لتھا ہے تے بی بی آکھے میرے پے کے بو اینو جندرے بھج گئے کوئی ویر اترے ہے تے بی بی فرمایا میرے پتیجہ یتیم ہو گئے ایک ویر بی بی دا ہے سیجرہ زین تو لتھا ہے تے بی بی آکھے واہی جا با کوئی ازادار ایسا نہیں جنہیں زنچ نہیں حضرت عباس آگ جنہیں گلیاں چھے عباس فرماندے سننا الہجاب انہیں گلیاں چھو بھی بھی بے مکنہ و چادر گزری پڑھنا آسان ہے رشی لگا دربارے ابن زیادج جتھے بھی بھی پاک کھڑے زان شیعہ اور اہل سنت دوستو انہیں توہین شبیر کی تھی اور نواز رسول نو باغی آکیا تے باغی آکن تو بعد ہور کئی چیزہ ایسی ہیں میں پڑھ نہیں سکتا پہنا تے ویسے ہی ویر تے الزامات لگن تے برداشت نہیں کر دیا تے جدہ ویر ہی حسین جیسا ہوئے مہر نبوت دے سوار تے ایسے ایسے نعوذ باللہ انہیں تومتا لانیاں شروع کی تیا جیڑی پچھے گھڑی سینا فضا تے کہن لگی اممہ ہٹ جا جدہ فضا نو بی بی آکے نا اممہ ہٹ جا فضا رو پئی تے بی بی پاک نے فرمائے اممہ روندی کیوں ہیں فرمائے روندی اس واسطے ہیں تو سا میں نو آکیا ہٹ جا تو میں آجے کھڑی ہیں فرمائے اممہ تو پھر ہٹ جا نیرا روندی کیوں ہیں ہٹ دی کیوں نہیں تو حضرت فضا دے وفا دا جملہ سننا حضرت فضا فرمائے بی بی میں تیری ماں دی بھی کنیز ہوں تیری بھی کنیز ہوں تیرے ویڑے دی نوکرانی ہیں ایک میر بانی کر جے میں نو ہٹا نہیں میں نو اممہ نہ جے تو تو میں نو اممہ نہیں ہے میرا دل کردہ میں ٹھکڑے ہو جاؤ تے تیرا پردہ نہ چھڑا اس میں نے بی بی آکھے اممہ تیری مہربانی ہٹ جا فضا ہٹ جا جے فضا پچھے ہٹی ہے معاف کرنا جی ابن زیاد بکواس کر رہے سی حضرت امام حسین دے متعلق بی بی دے کہ لکب ولیت العظمہ مستوروں میں سے آلہ درجے کی ولیہ اور ولی کہتے ہیں با اختیار کو بی بی نے اپنے اختیار علی اکبر دی شہادت تے استعمال نہیں کی تے بی بی نے اپنے اختیار حضرت عباس دی لاش تے استعمال نہیں کی تے میں پھر کہہ رہے ہیں ولی مظلوم ہو سکتا ہے مجبور نہیں بی بی ولیت العظمہ ہے بی بی نے اپنے اختیارات بلدی آگے استعمال نہیں کی تے ہاں اے او بی بی ہے جس امام حسین دے کول کلو کے تے کوفے دے سفر تو پہلا فرمایا سی اللہم تقبل حاضر قربان اے اللہ میری اس قربانی نو قبول فرما بان رہو قبلہ جڑے ملے گستاگی کی تی انہیں شبیر دی اور دین اسلام تے اس حرف لے ان دی کوشی کی تی بی بی اپنے اختیارات رو استعمال کی تا اور ولایت دے درجے دے فائز بی بی نے ولایت والی زبان نے حکم فرمایا اس کو ہے آئے ہو دی نکلی ہے جن اس کو دا ترجمہ ہوں دے بی بی فرمے اس کو چپ چپ ہو جا خاموش ہو جا بی بی تے ان ہوا کہ نا چپ ہو جا تاریخ لگ دیا بزار میں گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں خاموش ہو گئے ایسے لگ رہا تھا جیسے پروندوں کی پروازیں رک گئیں ایسے لگتا تھا ملائکہ سے ملائکہ کی تصویہ چھوٹ گئیں پوروں کو ترانے بھول گئے پوری کائنات خاموشی چھا گئی جو ہن چوپے دربار جو ایک بڑھڑا بندہ نابی نا سجے کھبے بندہ ہے چار سال دا پوتا نہ آڑے پوتے دے سرتے ہاتھ رکھے تے پریشان بے کھانا دادے نے پوتے نے کہنے لگا بابا کیے کہنے لگا اے نا اے نا علی اکھاں والے ہو تسی بے کھ رہے ہو دربار چلی آگئے آباد رو جناب چھوٹا بچہ سی پریشان ہو گیا نال دیکھ بزرگ رو اندھا میرے بابا رو کوئی جواب دے میرے بابا کی کہہ رہے ہیں 
کہنے لگا لوگوں علی آگے آگے بڑھ کے بندہ کہنے لگا عبداللہ بن نفیف ایک کاکھے دی جنگ جمل ہی ضائع ہوئی سی ایک جنگ صفین ہے حضرت علی دا پرانا ساتھی سی بڑیرہ بندہ سی اپنی قوم دا سردار سی اس واسطے اچھی بولیا کہنے لگا علی آگے نے نال دا بندہ قریب آکے کہنے لگا عبداللہ تیرا دماغ ٹھیک ہے اکیس ہوا سال ہے حضرت علی دی شہادت نو علی کی تھا ہونا سی کہنے لگا میں پول نہیں سکتا میں اس ممبر تے علی علیہ السلام تے خطبہ بھی سنے میں جمل تے صفین اچھ خطبہ سنے ایک کن مانوس نے آواز علی نا میں نو پتہ ہے علی نہیں علی دا ہر پتر علی ہے میں نو دس ہو عباس بول رہے ہیں کدی نہ رو وہ کسی گاہ میں چاہ کری گا لکھا نہ کہنے لگے نہیں حسین ابن علی انہا کہ نہیں جعفر انہا کہ نہیں اے علی دا کوئی پوتا علی زین اللہ بدین انہا کہ نہیں لا علی اکبر لا او سا کہ علی دا کوئی نواسہ آن بول رہے یا محمد پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہیں ڈگیا یہ جملہ میرے کو آج دی مصاحب دا ایک بندہ عبداللہ دے قریب آکے کہنے لگا عبداللہ اے بولن والا مرد نہیں حاضر ہی زائل و بلد علی اے جنہی گل کر رہی ہے علی دی بیٹی زائل و بیل پریشان ہو کے کہنے لگا ہی جنہ کھو جنہیاں مدینے اپنی گلی جکدی نہیں نکلیا جنہ نو ہم سائے نہیں جان دے اور آخری جملہ عبداللہ کہنے لگا جڑی رات دے اندھیرے میں چنانے دی قبر دے جان دیئے وہ اتنے بدماشان چکے میں آگئی اور ایسے ظالم دے دربار چکے تھو آگئی جتو پی پی نے نانے دے صحابی نو باپ دے دوست نو پریشان ہوئے کھیا بی بی فرما دیا فضا را بنا دو ترہ منٹ نے تھوڑا را بنیا او تھے سی عبداللہ پہ تڑپ دا آئی تھے بی بی پاکستان حضرت فضا پریشان ہو کے فرما دیا بی بی پاہمیں تو اڈے باپ دا دوست ہے لیکن ہے تے بیگانا تو سی یہ دنہ بولو گے جدو بی بی نوہ کہنے یہ دنہ بولو گے او دو رو کے بی بی آکھے اما جدو میں اے دنہ پہ بول نہیں آم اے تے پھر ساڑے نانا دادا دا حبدار ہے بی بی نے جو جملہ آکھے بڑی کریمی دا آکھے کہہ سکتے سن میرے نانا دا صحابی کہہ سکتے سن میرے باپ دا دوست کہہ سکتے سن میرے ویران دا مرید کہہ سکتے سن آدھ دو گئی تیری کریمی تو صدقے بی بی فرمایا چاچا میں زائنو با آخری جملہ سننا جی کسی گاہ میں جنہ رہو جدو فرمایا نا چاچا میں زائنو با آنج آواز دی صداق دوے کے حضرت عبداللہ نے فرمایا میرا بیٹا میں نو کسی سیانے بندے کو لے جا نال دے بندے نو پوتے آکھے میرے بابا دی گل سن کہن لگا آپ دے خدا میرے تے احسان کر میرا مو نجف آلے پر سے پھیر دے جدو حضرت عبداللہ دا مو نجف آلے پر سے پھیرے آ گیا فرما دنے صدقہ امامی صدقہ امامی صدقہ امامی اے میرا امام سچا اے میرا امام سچا اے میرا امام سچا بندے کہنے لگے عبداللہ اس بے موقع علی دی صداقت دنارے کیوں نہ رہے ہیں آخری جملہ ہے عبداللہ فرمادن میں نو قابد رب دی قسم میں جنگ صفین تے نہ جمالش نبی نہ ہویا جدن میں نبی نہ ہویا میں علی دیا منتہ کرتا رہا دعا کر اللہ کے میری آنکھا ٹھیک ہو جان تے میں دوبارہ تیرے قدمہ نو چم کے جہاد کرا کہنے لگا میں نو آج سمجھ آئیے جدو میں اکھان دی دعا کرواندہ سا علی رو کے میں نو سینے نل لاندے سن تے فرماندے سن نبی نہیں رو چنگا رہے گا عبداللہ فرماندے نے یا علی میں چنگا رہا نہ میری آنکھا موجود نہیں نہ تیریاں بیٹیاں پریشان ویکی